సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నా శుభాభినందులు నా పేరు చంద్రరాజు నేను తొమ్మిది గంటల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను రైతుని ప్రకృతి వనం వెలుగుదారి సొసైటీ తరపు నుంచి సుమన్ టీవీ వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు మన ప్రోగ్రాము విత్తన శుద్ధి కార్యక్రమం విత్తన శుద్ధి కార్యక్రమం అనే ప్రాసెస్లో ఏమిలాగా చేస్తాము అన్న దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈ విత్తన శుద్ధి ఎందుకు చేయాలి అని అంటే భూమి లుపర లోపల ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి విత్తనాన్ని కాపాడి సరైన గ్రోత్ రావడం గురించి విత్తన శుద్ధి బిఫోర్గా చేస్ చేయాలి ఇది మన పూర్వీకులు మనం ఇచ్చిన ఇది ఇప్పుడు రాను రాను మా సొసైటీ ఈ విత్తన శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి దీన్ని మన టీవీ ద్వారాగా రైతులకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశం సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టాం ఇది గో ఆధారిత వ్యవసాయ సంఘం తరపు నుంచి ప్లస్ సుభాష్ పాలేకర్ గారి యొక్క వ్యవసాయ విధానాన్ని అనుసరించి మనం విత్తన శుద్ధి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం విత్తన శుద్ధి కార్యక్రమం ఏ విధంగా చేస్తారంటే మన యొక్క వరి విత్తనాలను ఏవైతే నాటాలను విత్తనాలని ఒక రోజు ముందు నీటిలో నానబెట్టి గోని పట్టాలో పెట్టి నీటిలో నానబెట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు పోయిన తర్వాత దాన్ని బయటకు తీసి తీసేసి దాన్ని ఒక గడ్డి వాములో పెట్టి తడపా తడపా నీళ్ళు వాటర్ని పోస్తున్నప్పుడు దాన్ని మొలకలు వచ్చినంత వరకు మీరు చూస్తున్న ఈ విధంగా మొలకలు వచ్చినంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఈ మొలకలు వచ్చిన విత్తనాలను తీసుకుని ఒక బరకమైన పోసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క గోమూత్రాన్ని దాంట్లో కలిపి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా అంటే మీరు పక్కన చూపిస్తున్నాం చూడండి ఈ గోమూత్రాన్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి భూమి పొరల్లో ఉన్న యొక్క ఇన్సెక్ట్స్ దీని యొక్క విత్తనం మీద ప్రభావం పడకుండా దీనికి మంచి ఆరోగ్యకరమైన విత్తనం కింద తయారయ్యి ఆరోగ్యకరమైన వరి కింద వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ గోమూత్రానికి టైం ఏమంటూ ఉండదు దీన్ని ఆరు నెలల వరకు మనం ఈ గోమూత్రాన్ని వాడుకోవచ్చు మనం గోమూత్రాన్ని అప్పటికప్పుడు పట్టు తీసుకున్నా పర్వాలేదు దాన్ని నిల్వ చేసుకుని ఉంచుకుని మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకి ఉంచుకున్న వాడుకున్న దాని యొక్క ప్రభావం ఏమి పోదు ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు అని ఈ విధంగా కలిపి కలిపెట్టి నుంచి కూడా చేయాలి అలా ఇలా ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం ప్రతి విత్తనం విత్తుకి మీకు ఈ గోమూత్రం అండడం వల్ల మంచి దీని ప్రభావం మంచిగా కాన ఉంటుంది ఈ ఎకరానికి ఇరవై ఐదు కిలోల విత్తనాలు మనం ఇది నవర రకానికి సంబంధించిన విత్తనం ఈ విత్తనం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి యొక్క దీని హై ప్రోటీన్ ఉండి హై ప్రోటీన్ యొక్క విత్తనం అండి దీని పంటకాలం నూట అరవై ఐదు రోజుల వరకు ఉంటుంది దీని ఈ విధంగా చేసుకు సోకింగ్ అన్ని చేసిన తర్వాత మన యొక్క దాంట్లో ఈ మనాస్ రకం ఈ మనాసుని ఈ విత్తనాలు ఎకరానికి ఇరవై ఐదు కిలోలు మనం తీసుకున్నాము ఈ దీంట్లో మనకి ఇరవై ఐదు కిలోలకి ఈ మనాస్ ఫెస్ట్ సైడ్ ఏమని ఆఫ్ కేజీ కలిపి మిక్స్ చేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ట్రైకోడర్మా మనాస్ రెండు కలిపి ఒక ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి హాఫ్ హాఫ్ కిలో లెక్కనే దాని మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా కలిపెట్టాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల విత్తనానికి భూమి పొలంలో ఉన్న యొక్క ఇటువంటి ఎటువంటి హానికరమైన ఇవి లేకుండా ఇది విత్తన శుద్ధికి అవుతుంది అవబడుతుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నారు యొక్క మంచి నాణ్యమైన నారు వచ్చి విత్తన ఇది ఎక్కువ అయ్యి హీలింగ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది రైతుకి మంచి ప్రయోజనకరమైన విధానం ఇది ఈ విధంగా ఒకటికి నాలుగు సార్లు కలపడం వల్ల మనం మొత్తం విత్తనము మంచిగా ప్రతి గింజకి ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యి విత్తనం మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి మంచిగా ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ బీజామృతము బై మొనాసు టైకోడమ్ ఈ మూడు సమపాలలో కలిపి విత్తనం శుద్ధి చేయడం వలన ప్రతి విత్తనం మొలకెత్తి నారు మంచిగా వచ్చి ఆరోగ్యకరమైన నారు వస్తుంది ఈ విధంగా విత్తన శుద్ధి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది మనం రెడీ చేసుకున్న నారు మంటిలో జిమ్ముకుంటాం
ఈ విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న వరిని మనం నారుమడిలో ఈ విధంగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ నారుమడిని రెండు సార్లు జుక్కు తిని దానిలోని ఆవు పేడ ఇవన్నీ వేసి వాటర్ పెట్టిన తర్వాత రెండు మూడు రోజులు ఉంచిన తర్వాత ఈ విత్తనాన్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల మనకి సరైన నారుమడి వస్తుంది ఈ నారుమడి ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు పైకి గ్రోత్ వస్తున్న తర్వాత దీన్ని ప్రధాన మడికి తీసుకుని వెళ్ళి మనం నాటు వేసుకుంటాం దీనివల్ల ఇది మన నవారా రకం సంబంధించిన రెడ్ రైస్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే షుగర్ పేషెంట్లకి ఇది మంచి వరి పంట ఈ షుగర్ పేషెంట్లు దీనివల్ల వల్ల ప్రోటీన్ హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండి ఈ షుగర్ పేషెంట్ యొక్కకి అనుకూలమైంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ప్రధాన పంటగా ఎవరు పండించరు కానీ మనం ఈ షుగర్ పేషెంట్ల గురించి మేము ఇది ఒక ఎకరం పొలంలో ఈ నవర రైస్ పండిస్తున్నాము దీని పంటకాలం నూట అరవై ఐదు రోజులు వస్తుంది ఎకరానికి నలభై నుంచి యాభై కంటాల వరకు వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం